。就在刚刚，上绝凶出手，做好了用自爆换取上界未来的准备。可就在这，天道身法。不可能，你一定是有着逃脱禁制的宝物。既然如此，鬼神之镰，快逃！这是他的本命绝招。不用喊了，蕴含神之力的一刀，就算是先帝也无法抵挡。给我去死吧这一招有点意思啊！你还活着？你竟然毫发无损！很可惜，并非毫发无损。小子，你伤到什么地方了？不行，我现在就自爆！你赶紧逃脱！你对自爆怎么就这么执着呢？他劈断了我两根腿，所以不是毫发无伤。你少在那里胡说八道！这是神主赐下的力量，便是先帝也能斩。怎么可能只斩断你两根头发？嗯，这一招很特别，放眼万古也没有人可以施展出来、哦。这么厉害的吗？你刚刚那一招似乎是这样来的。鬼神之镰，一定是障眼法。鬼神之镰。这就凉了，我还以为这绝凶有多厉害呢。此子一定就是混沌先帝所预言之人。好了，前辈，我们去那古门看一看吧。今天运气不错，搞不好还能捞到一点别的传承呢。随着二人不断靠近古门，这又怪不得差点你怎么了？那古门的力量正试图侵扰我的神智，他的力量太强了，我快要无法抵抗了。我怎么一点感觉都没有？世荣的魂火遗产。差点直接熄灭，他此刻很想一走了之，因为他觉得再和斗缺多交流几句，他非得被气死不可。你的魂力是怎么修炼的？这可都是我辛辛苦苦修炼来的。明确，魂力修炼没有捷径可言。我修炼魂力，至少修炼了半个时辰。你又怎么了？没事，你别说话了，赶紧走吧。糟糕，没发现我。可恶，混沌先帝！这顶剑貌似，这是混沌先帝的佩剑，他的封印还在。这混沌气息竟然如此精准，想不到也有让你小子惊讶的一天。这混沌之力太逆天了，无论精纯度，甚至和我不相上下。石龙只觉得一阵欣慰，自己干嘛非得接他的话呢？这不是给自己添堵吗？而就在两人交谈之时，那古门之上忽然传来一个声音：“下等生灵，祭见神明，为何不跪？”嗯、你是神明。下等生灵，向我跪拜，我可赐你神仙，让你成为神意。神意，类似于刚才看见那只蛤蟆。不错，吾等神明不同于尔等凡族，乃世间至高生灵。你若成为神意，亦可摆脱凡族，得观神道，获无穷力量。他的声音有些冰冷，却透出一股强烈的诱惑之力。哪怕是在斗缺的魂力护持之下，石勇都有些忍不住想朝着古门跪。你说你是神明，而且至高无上，自然，你要真至高无上。怎么还被人拆了做成门啊？下等生灵竟敢辱我！我没辱你，我真的是好奇而已啊！古门一时间愕然，他看着斗缺的表情，充满了好奇和求知欲，似乎真的不像是故意出言羞辱他。可越是这种真诚，就让古门越是憋屈。到底是怎么回事啊？你是先被打死，然后被人拿骨头做成门，还是你已经死了，然后被人把骨头捡起来拼成门的？你怎么不说话了？你给我滚！你不让我成为神意了？你愿意成为神意？不愿意啊！那你还问
，斗雀直接把古门整字闭了。听到对方的怒吼，斗雀挠了挠头：“我这不是好奇吗？小贝，我在你身上感受到了混沌之力，你可是混沌铁？没错。那好，我与你做个交易，你替我将那顶混沌之剑拔出去，我赐你神之血脉，让你成为神意，成为我的神仆，可以获得比先帝更强的力量。你可愿意？我不愿意。”愿不愿意？你说的可不算。假当生灵，我赐你成为我的神仆。这里的人都怎么回事？天天整一些鄙视往人身上弹。好身法，不过可惜，在我面前是没有用的。整片血海都是我的神血，从你踏入到此地的那一瞬间开始，便已经在我神血的笼罩范围之内了。接下来，你便成为我的神婆吧。这都是你的阴谋，你是故意骗我的。是的，当年混沌先帝的陨落也是被神血污染，我怎么会犯这么愚蠢的错误？啊、下等生灵，欢迎来到神的世界，成为我的奴隶。你做的什么？我什么也没做啊。你明明沾染了我的神之血，却没有成为我的神仆。不是斗诀沾染了神之血吗？可是为什么？他这是怎么了？看起来这五门像是被你给污染了。我污染他？可恶！你一个下等生灵，怎么可能拥有如此恐怖的血脉？这一招本来是留给神荒那个混账的，可现在看来只能给你了。这是什么力量？这是我这几百万年来积攒的所有力量，不管是神意还是人族先帝死后的力量，都汇聚在这里。这一击一旦轰出去，不光是你，便是你们整个上界都要毁灭大半。一切都是你逼我的，万古一击！石龙剑斗顿时发出绝望的惊呼。他在翠仙坛下这么多年，为的就是想要守护上界不误。可是这力量太强了，强到根本就无法抵挡。一瞬间，石龙心中只有绝望。斗雀，你要干什么？石龙见状，心头巨震。难道斗雀打算用自己的身体硬抗这一击，准备用自己的性来换取上界众生的生存？一瞬间，石龙的心都要碎了。天道呼吸法。